অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে প্লেটো প্লেটো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং মেন পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আসি প্লেটোর সামান্য কিছু পরিচয় দিয়ে আমরা শুরু করি যেসব দার্শনিক যেসব দার্শনিক আমাদের দর্শন চর্চার ইতিহাসে অর্থাৎ রাষ্ট্র চিন্তার বিকাশ সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন প্লেটো তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্লেটো ছিলেন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র এর জন্য প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং চিন্তা চেতনায় আমরা সক্রেটিসের চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাই প্লেটোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তিনি রাষ্ট্র চিন্তাকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন এই জন্যে প্লেটোকে আমাদের রাষ্ট্র চিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বলে আমরা মনে করে থাকি প্লেটো রাষ্ট্র চিন্তাকে যেহেতু একটু সমন্বিত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তীতে প্লেটোর ছাত্র এরিস্টোটল তিনি রাষ্ট্র চিন্তাকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন আমরা প্লেটোর নিজে আমরা প্লেটোর মানে পরিচয় সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা করি গ্রিক দার্শনিক প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব চারশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্ব চারশো সাতাশ অব্দে আমাদের এথেন্সের ইস্টাইগ্রা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম ছিল এরিস্টন এবং মাতার নাম ছিল ল্যারিক দিয়েল তারা অভিজাত বংশের কোড্রাস কোড্রাস বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং এই বংশ বংশ অত্যন্ত অভিজাত ছিল এবং অতি অল্প বয়সে তার তিনি পিতৃহারা হন এবং তার মাতা দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি অত্যন্ত আদর যত্ন এবং অভিজাত আভিজাত্যের মধ্য দিয়ে শোষকে বড় হয়েছেন তার সৎ পিতার বাড়িতে মানে জীবনের কিছুটা অংশ তিনি স্বৈরাচারী শাসনের সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে তারা মহাভঙ্গ হয় এবং তিনি স্বৈরাচারী শাসনের অবসানও করেন এবং পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয় আমরা যে মেন পয়েন্ট আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি এই জন্য প্লেটো সম্পর্কে সামান্য প্লেটো সম্পর্কে আমাদের তো সামান্য জানতে হবে এই জন্য আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে প্লেটো শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে
আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি যেহেতু দার্শনিক রাজা গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের আগেই জানিয়েছেন এজন্য যাতে দার্শনিক রাজা আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হতে পারে সেজন্য তাকে মানে শারীরিক বিদ্যা পারদর্শী হতে হবে এই স্টেজগুলো পার হওয়ার পরে আমরা আসি উচ্চতর শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষাকে তিনি আবার যে স্টেজে ভাগ করেছেন হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ বছর দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর তৃতীয় স্টেজ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর আমরা প্রাথমিক শিক্ষা পার হয়ে আসলাম এবার উচ্চতর শিক্ষায় পদার্পণ উচ্চতর শিক্ষা আমাদেরকে শিক্ষার্থীগণ বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে উচ্চতর গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করবে এ সময় শিক্ষার্থীগণকে গভীর মনোযোগের সাথে সুনিপুণ কলা কৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে সে স্টেজ পার হওয়ার পরে আমরা সেই দ্বিতীয় স্টেজে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এ সময় শিক্ষার্থীগণকে যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যা দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে এই এই ধাপ হচ্ছে তাদের মানে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি এখানে তাদের পুঁথিগত বিদ্যার সমাপ্তি হবে এবং যেহেতু বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকম কার্যে নিয়োগ করার জন্য তাদেরকে পারদর্শী হতে হবে এখানে পুঁথিগত বিদ্যার সমাপ্তি তারপর আমরা আসি তিরিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর এই সময় তাদেরকে এই পনেরো বছর তাদেরকে ব্যবহারিক বিষয় এবং বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং এই পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছরে তাদেরকে সরকারি চাকরিতে এবং অধিবিদ্যাগত অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা এবং সরকারি চাকরিতে উচ্চতর পদে নিয়োগ হতে হবে এবং যারা এই জ্ঞান লাভ থেকে মানে জ্ঞান লাভে যারা ব্যর্থ হবে তারা অধস্তন পদে নিয়োগ হবে এই হচ্ছে তাদের প্রথম থেকে শেষ মানে শিক্ষা জীবন তাহলে প্লেটো বলতে চাচ্ছেন যে প্লেটো শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত জীবনই বহাল থাকবে এবং এই সুদীর্ঘ শিক্ষা ব্যবস্থা যারা লাভ করতে পারবে তারাই হবে কি দার্শনিক রাজা আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক রাজা দার্শনিক রাজা হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এই আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এবং আদর্শ রাষ্ট্রের কর্মধার যারা তারা হচ্ছে দার্শনিক রাজা অর্থাৎ দার্শনিক রাজা সর্বগুণে গুণান্বিত তারা হবে নির্লোভ এবং সমস্ত শিক্ষায় যে নিম্নলিখিত সমস্ত শিক্ষায় তারা পারদর্শী হবে এবং তারা হবে সমস্ত গুণে গুণান্বিত তাদের কোনো পরিবার থাকবে না তারা শুধু আদর্শ রাষ্ট্রের জন্যই নিবেদিত প্রাণ এবং তাদেরকে সমস্ত লোভ লালসার মধ্যে থেকে মানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে অর্থাৎ আজকের আমাদের যে সরকার ব্যবস্থা এখান থেকে কিন্তু সূত্রপাত এবং প্লেটও ছিলেন একটি মানে কল্পনা বিলাসী কিছুটা অর্থাৎ তিনি যেভাবেই দর্শনকে আলোচনা করেছেন নিজের মতো করে আলোচনা করেছেন এবং তার সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন এরিস্টোটল তিনি পরবর্তীতে রাষ্ট্রচিন্তাকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন তাহলে আমরা সংক্ষেপে যে আলোচনাটুকু করলাম সর্বশেষে বলা যায় যে তিনি তার শিক্ষক তার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক সক্রেটিস বিখ্যাত উক্তি নলেজ বিখ্যাত উক্তি সদ্গুণ জ্ঞান এই চিন্তাটা লেটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং তিনি জীবনে মানে একটা সময় তিনি খুব ব্যথিত হয়েছেন যখন রাষ্ট্রদ্রোহী তার অভিযোগে তার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক সক্রেটিসকে তৎকালীন সময়ের শাসকবৃন্দ রাষ্ট্রদ্রোহী তার অভিযোগে যখন প্রাণদণ্ড দেন তখন তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং তিনি আজীবন কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তায় মানে নিবেদিত প্রাণ এবং তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন রাষ্ট্রচিন্তায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কিন্তু বাধ্যতামূলকই করেছেন সুপ্রিয় 
शिक्षार्थी आज के आलोचना ए पर्यत परवर्ती क्लस अन्न विषय नहीं आलोचना करब एन जेहेतु महामार समय यह जो तुम्हारा अवश्य घर थकते हैं स्वास्थ्य भी विधि मानते हैं प्रत्येक टीचार क्लसटा तुम्हारा फलो करार चेषा कर आशा करी तुम्हारा क्लसटा देखो प्रत्येक टीचार क्लसटा तुम्हारा अनुसरण करार चेषा कर धन्यवाद